আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরাকাতু প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমি আছি সৌদি আরব থেকে ব্লগ সাইফ ইসলাম কেমন আছেন আপনারা আশা করছি ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক অনেক ভালো আছি প্রিয় ভাই ও বোনেরা আজকে আমার যে ইন্টুডা দেখছেন এই ইন্টুডা আপনার এবং আমার সকলের প্রিয় জীবন ভাই উনি আমাকে উপহার দিয়েছেন আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না উনি আমাকে উপহার দিয়ে আমাকে আজকে লাইভে যাওয়ার পর উনি আমাকে বলছেন যে আমি আপনাকে দুইটি একটি হলো ইন্ট্রো আর কিলো ওইট্রো আপনাকে দিয়েছি আশা করছি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ব্যবহার করবেন আমার কাছে যে এতই ভালো লেগেছে খুবই খুবই ভালো লেগেছেন যে প্রিয় জীবন ভাই আমাকে এত সুন্দর দুইটি জিনিস উপহার দিয়েছেন আমি বলার হয় মতন ভাষা আমার নেই আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় জীবন ভাই তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ম্যাজিক জিলাপি আর হলো সমুদ্রের মাছ দিয়ে সেরা বর্তা বানানো একটা সাধারণ মাছ দিয়ে বর্তা দিয়ে এত অসাধারণ একটা মজা হয় সেটি আমি আপনাদেরকে শেয়ার করব আশা করছি অবশ্যই পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখবেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমি অফিস থেকে বের হয়ে আমি একটা মার্কেটে গিয়েছিলাম কোনো একটা কাজে তো এটা অ্যাকচুয়ালি আমার এই ব্লগটা তৈরি হয়েছিল ঈদের দুই দিন পর পরে এটা যখন আমার ওয়াইফ এখানে ছিল তখন ওই অর্থাৎ আমার শ্বশুরের মাইয়া আপনার তো আবার ওয়াইফ পেলে আবার ইংলিশ শব্দ অনেকে আমার মতো মুরুখ কথা তাদের বুঝবেন না আবার একটু ফান করলাম প্রিয় ভাই বোনেরা তো যাই হোক তো একটা এয়ারপোর্টে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম মানে আসতে পারছিলাম বাসায় তখন একটু মানে কয়েকটা বিমান দেখা যাচ্ছে তো মনে মনে ভাবলাম যে আর কিছুদিন পরে তো শ্বশুর মাইয়া এই বিমানটা চলে যাবে তো এটা একটু ভিডিও শট করে নিয়ে যায় শ্বশুর মাইয়াকে দেখাবো আজকে আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি এই ইয়ারপোর্ট থেকে চলে গেছিলো তো যাই হোক আমি তো বাসায় যখন যাব তখন ভাবলাম যে এক কাজ করি এই কিছু একটা হাতে করে নিয়ে যাই তো ভাবলাম আজকে একটা মুরগি নিয়ে যাব যেটা নাকি খ্যাপসা বা সৌদি আরবে তো এখানে একটা মুরগির নাম হলো সোয়াই আর একটা হলো আল ফাহাম ফাহামও যেটা নাকি বাড়বে কেউ আর সোয়াই হলো মানে সিদ্ধর মতন যেটা আর কি তো আমি একটি মুরগি নিয়ে গেলাম বাসায় তো বাসায় গিয়েছে যে আমাকে বড় একটা সারপ্রাইজ এই তো দেখেন ম্যাজিক জিলাপি এসে পড়ছে কেন না বললাম ম্যাজিক জিলাপি সেটা আমি আপনাদেরকে বলছি আর এটা ছিল আমার যে মুরগি নিয়ে গেছিলাম সেই মুরগি শ্বশুর মাইয়ার জন্য আর শ্বশুর মাইয়া যে ম্যাজিক জিলাপি বানাইছে অ্যাকচুয়ালি ম্যাজিক জিলাপি বানাতে যে উপকরণ লাগে একটা চাউলের গুঁড়া মাসকলার ডাল আর চিনির একটা একতারা শিরা আর লাগে তার স্বাদ মতো লবণ আর পানি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল ভাজার জন্য আর শিরার জন্য লাগে তেজপাতা এবং এলাচ বাস আর অন্য কিছু লাগে না আর লাগে একটা কাতা তবে কাতা ছিল না বিধে আজকে আমি এটা ম্যাজিক বললাম কেননা সে বানাইছে পলিথিন ব্যাগ দিয়ে সেরা কি ব্যাপার অ্যাকচুয়ালি ম্যাজিক লাগলো না জিনিসটা পলিথিন জিপ লোক ব্যাগও ছিল না পলিথিন ব্যাগ দিয়ে সেরা বানাইছে সেই জন্য একটু গুল না হয়ে চ্যাপটা চ্যাপটা হয়ে গিয়েছে দেখেন অ্যাকচুয়ালি দেখতে যদি চ্যাপটা হয়ে থাকে খেতে অ্যাকচুয়ালি অসাধারণ মজা লাগছিল আমার কাছে খুবই ভালো লাগছিল তো যাই হোক তো আপনাদেরকে আমি আজকে দেখাবো এই তো এই মাছের বর্তা যেখানে আমি সাত পিস মাছ নিয়েছি এটা রুই মাছ না এটা হলো সমুদ্রের মাছ তো মাছটি আমি সকালে দিয়ে গিয়েছিলাম তো ওই করছি কি মাছটিকে লবণ দিয়ে হলুদ দিয়ে মেখে ভালো করে ধুয়ে তারপরে এটিকে হালকা ভাজিয়ে করে নিয়েছি আমি বলছি যে ভাজে তারপরে করতে হবে মানে ভেজে রাখছে আর কি ভাজি ভেজে যায় যেটা বোঝেন তো এখন ভেজে রাখা মাছগুলোকে এটা চামড়া এবং কাটা ছাড়িয়ে নিতে হবে কেননা এই সমুদ্রের মাছটা চামড়াটা অনেক মোটা তো আপনাদেরকে আমি মাছের চামড়া এবং কাঠাগুলি সাফ করে মাছটাকে ছুটো ছুটি করে তারপরে আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি তার কীরকম ইয়ে হয়েছে আর চামড়াগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা আমি রেখে দিয়েছি দেখানোর জন্য প্রিয় ভাই ও বোনেরা তো মাছের বর্তে অ্যাকচুয়ালি অসাধারণ স্বাদ লাগে এই তো দেখেন মাছটি আমি বেছে নিয়ে চামড়া এবং কাটা ফেলে দিয়েছি আর মাছটি আমি হাত দিয়ে ভেঙে একটু ছুটো ছুটো করে নিয়েছি যেহেতু বর্তা তাহলে অবশ্যই ছুটো করতে হবে তাই না তো সেই সাথে আমি মাছের চামড়া এবং কাঠাগুলো আলাদা করে রেখে দিয়েছি সেটিও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এটা হলো আমার মাছের অরিজিনাল যে মাছ মাছটি আর এই পাশে যদি দেখছেন ছোটো প্লেটের মাঝে এটা হলো মাছের চামড়া তো এটি একচুয়ালি বিড়াল কী দিয়ে দিলে খুব আসাধন করে খাবে দেখতে বাজা মাছ খুব টেস্ট করে খেতে পারবে আমরা যেহেতু খাবো তো বিড়ালও খাবে তো আর এটার সাথে কী কী উপকরণ লাগছে সেটি আপনাদেরকে শেয়ার করছি এখানে আমি দেড় চা চামচ মরিচের গুঁড়া এবং হাফ চা চামচ নিয়েছি এটা হলো ধনিয়ার গুঁড়া আর নিয়েছি হাফ চা চামচ টালা জিরার গুঁড়া আর সেই সাথে লাগবে পনে এক চা চামচ হলুদের গুঁড়া আর লাগবে এখানে দেড় কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ তো পেঁয়াজটি 
একটু মোটামোটা করে কেটে নেওয়া হয়েছে কেননা বর্তার মধ্যে একটু পেঁয়াজ দিয়ে মোটা থাকলে ভালো হয় কামড়ো পড়লেও স্বাদ লাগবে আর সেই সাথে লাগবে এখানে সামান্য রসুন কুচি আর লাগবে কয়েকটা কাঁচা মরিচের ফালি তো মরিচটা অ্যাকচুয়ালি বাইরে ছিল একটু শুকনা শুকনো হয়ে গেছে আর লাগবে সেই সাথে স্বাদ মতো লবণ আর লাগবে কিছু গরম মশলা তো গরম মশলা আমি এখানে নিয়েছি দুটি এলাচের গোটা নিয়েছি আর নিয়েছি আমি এখানে চারটি লবঙ্গ বা লং আর নিয়েছি একটি তেজপাতা আর নিয়েছি এখানে একটি দারচিনির টুকরোকে এটা ব্যাঙ্কে আমি দুই টুকরা করে নিয়েছি অর্থাৎ এক টুকরো এক ইঞ্চি পরিমাণ দারচিনি বেশি প্রয়োজন নাই আর নিয়েছি এখানে ষাটটি গোলমরিচ এ ছিল গরম মশলা আস্ত গরম মশলা আর লাগবে সাথে ধনিয়া পাতা তো অ্যাকচুয়ালি ধনিয়া পাতাটা খুবই প্রয়োজন ধনিয়া পাতা না দিলে বর্তার স্বাদ যেন পাওয়া যায় না তো এই ছিল মাছ বর্তার উপকরণগুলো আপনাকে দেখিয়ে যাচ্ছি দেখাই দিলাম আশা করি আপনারা অবশ্যই বুঝে নিচ্ছেন তো আমি কোনো মাছের উপকরণগুলো ডিসক্রিপশন বক্সে লিখে নাই এখানে দিয়ে দিলাম আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন আর আপনারা একদিন বানাইয়া রুই মাছ দিয়ে বানাতে পারেন তেলাপিয়া মাছ দিয়ে বানাতে পারেন অবশ্যই এরকম প্রসেস বানালে অনেক স্বাদ পাবেন তো এখন আমি প্রথমে যাচ্ছি একটি ফ্রাইপ্যানের যে মাছ বাজি গাছ সেই তেলের মাঝে আমি এখানে গরম মশলাটি দিয়ে কয়েক সেকেন্ড ভেজে নিয়েছি আর সেই সাথে আমি এখানে পেঁয়াজগুলি দিয়ে দিয়েছি তো বেশি তেল দেব না কেননা এমনিতে আমি কৃপণ আর কোনো তেল কম খাই আর দ্বিতীয় কথা হলো মাছটি বাজি করার সময় তেলের মধ্যে বাজি করা হয়েছে তো মাছের মধ্যে তেল আছে তো সেই জন্য অল্প তেল শুধু খেলে পেঁয়াজটি কষাতে পারলে হবে তো পেঁয়াজটি প্রথমে একটু স্বচ্ছ করে নিয়ে তারপরে এর সাথে রসুন দেব নতুবা রসুন প্রথম দিলে ব্রাউন হয়ে গেলে তাহলে রসুনের টেস্টটা থাকবে না যেহেতু বর্তা সেহেতু এটাকে রসুন কিংবা পেঁয়াজ বেশি ব্রাউন করা যাবে না একটু হালকা স্বচ্ছ আসলেই এটার সাথে আমি এই লবণ আর মশলা অ্যাড খেলে দেব তো আমি এখন লবণ দিয়ে দিলাম তো লবণটি দিয়েছি শুধু একমাত্র পেঁয়াজের জন্য কেননা মাছের মধ্যে যে প্রয়োজন ওখানে আমি লবণ দিয়েছি তাহলে বেশি লবণ দিলে আবার খেতে ভালো লাগবে না লবণ বেশি হয়ে যাবে তো সেই জন্য এখন শুধু পেঁয়াজে যে পরিমাণ লবণ লাগবে সেই লবণটি দিয়ে আমি পেঁয়াজটি স্বচ্ছ করে নিয়েছি এবং সেই সাথে এখন দিয়ে দিলাম গুঁড়া মশলাগুলি তো গুঁড়া মশলাটা দিয়ে অ্যাড করে তো এখন আমি এটার সাথে একটু পানি অ্যাড করব যাতে করে মশলাটি পুরে নেওয়া যায় আর যদি পানি অ্যাড না করা হয় তাহলে মশলাটি পুরে যেতে পারে তো সেই জন্য এখানে আমি সামান্য পরিমাণ বেশি না হয়তো তিন টেবিল চামচ পরিমাণ পানি অ্যাড করব যাতে করে মশলা কাঁচা গন্ধটা চলে যায় এটা আমি কষিয়ে নেব তো এখন আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন যে আমি কোন দিক দিয়ে নাড়াচাড়ি করছি আর কোন দিক দিয়ে ক্যামেরা করছি তাহলে অবশ্যই এখানে দুজন অর্থাৎ আমরা ওই টু তো যাই হোক এখন কষায় কষিয়ে নেওয়া হয়েছে তো এখন মাছের যে এই বাসায় করে গুঁড়া করে রেখে দিয়েছিলাম সেই মাছটি এখন অ্যাড করে দিয়ে দিচ্ছি তো মাছটি অ্যাড করে দিয়ে নাড়াচাড়ি করলে তেমন বেশি সময় লাগবে না কেননা মাছটিতে আগে ভাজি করা আর মশলা যদি কষিয়ে নেওয়া হয়েছে তো এখন সব কিলো রান্না শুধু এখন গরম গরম ভালোভাবে মিশালেই হবে তাই তো মাছটি পুরো আস্তে আস্তে করে আমি সবটি ডেলে দিলাম আমি না অ্যাকচুয়ালি টুনে ডালছি আজকে মাছটি সেই জন্য সে হাত দেখা যাবে বয়ে বয়ে একটু দূরে থেকে আস্তে আস্তে ডাল একটু সময় লেগেছে আমি ওর বলছি যে একটু দূরে দেখে উপরে দেখে ডালো যাতে এই হাত না আসে আর কি তো সেই জন্য সে একদম চামচের অর্থাৎ খন্তির লাস্ট পর্যায়ে ধরে আস্তে আস্তে নাড়াচাড়ি করছে সেই জন্য নাড়াচাড়া ভালো হচ্ছে না আর সেই সাথে কাঁচামরিচের ফালিগুলো এখন দিয়ে দিয়েছি কেননা মাছের বর্তমানে তো সময় লাগবে না তো কাঁচামরিচটা হালকা একটু সিদ্ধ হলে খেতে স্বাদ লাগবে তো এই তো মোটামুটি মাছ বর্তা মোটামুটি রেডি তো এখন দুনিয়া পাতাগুলো অ্যাড করে নাড়াচাড়ি করলেই আমার ফাইনালিভাবে হয়ে যাবে এই তো দিয়ে দিলাম এখন দুনিয়া পাতাগুলি তো দুনিয়া পাতা দিয়ে কোনো এখন রান্না করতে হবে না একটু হালকাভাবে মিশাইলে চলবে তো চামচ দেওয়া অ্যাকচুয়ালি খুব খন্তির শেষ পর্যায়ে ধরে নাড়াচাড়া করছে তো সেই জন্য ভালোভাবে নাড়াচাড়া করতে পারছে না তো হয়ে গেছে একটু দেখতে তেমন কিছু ইয়ার দরকার নাই তো এ তো হয়ে গেল আমার ফাইনাল লোকেশান এটা আমার মাছের বর্তা রেডি তো এখন আমি আপনাদেরকে একটি প্লেটে পরিবেশন করে দেখাবো আর সেই সাথে আপনাদের জন্য আগামী পর্বে থাকবে মানে আমরা বলি আন্দাসা পিঠা কেউ বলে তেলে পিঠা আবার কেউ বলে মালপোয়া পিঠা তো সেই জন্য আমি লিখেছি আসিতেছে আসিতেছে মালপোয়া পিঠা আগামী পর্বে অবশ্যই আপনারা দেখবেন আর আমার মাছের বর্তা রেডি হয়ে গিয়েছে মাছের বর্তা রেডি হয়ে গিয়েছে এখন আমরা দুজনে খাব টুনা আর টুনি খাইব একটু খুনাখুনি করবো একটু দুষ্টামে যত হবে গরম ভাত 
ভাত আছে আমাদের গরম খেতে নাই কোনো শরম আমরা দুজনে মিলামিশে খাবো এখন চরম তো আমাদের খাওয়ার পরে খাওয়ার পর্বটা আপনাদেরকে শেয়ার করতে পারছি না খুবই দুঃখিত কেননা খাওয়ার সময় ক্যা ভিডিও করবে তো সেই জন্য আপনাদেরকে শুধু খালি এই বর্তালেকে সার্ভ করে যে প্লেটে রেখে দিয়েছিলাম সেটাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো যাই হোক এই ছিল আমার আজকে সমুদ্রের মাসে বর্তা যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবও করবেন এবং পাশে থাকার বেল বাটনটি ক্লিক করবেন যাতে করে আমার নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সবার আগে আপনাদের মোবাইলে পৌঁছে যা আজকের মতন এখানে বি জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু থ্যাংকস ফর ওয়াচিং